Nachfrage dazu, bitte, ja. Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Ist die Welt des Zirkus und der Schauspielerei nicht sehr verwandt? In keiner Weise. The question was, the world, the cinema, the world of the circus, some, somehow the same. Wenn ein ähm, Buchseilartist nicht 100% präzise ist, ist er Matsch. Das kann man vom Schauspieler in der Form nicht behaupten. Herr Walz, wenn ich da kurz nachfragen darf, Sie haben in einem Interview, bevor Sie den Oscar bekommen haben, bei David Letterman ähm, verraten, dass Sie auch eine zumindest partielle, wenn ich das richtig verstanden habe, Opernausbildung habe. Nein, ich habe eine partielle Gesangsausbildung. Das ist ja ein Unterschied. Die, die Welt insgesamt des, der Oper, des Theaters, des Gesangs, des Zirkus, was ist für Sie die faszinierendste Welt? Ist es die Welt, in der Sie jetzt diese großartigen Erfolge haben? Nein, nein, das stellt sich vielleicht so dar, aber ich, 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 das ist wirklich so. Ähm, der, der, auch beim Opernsänger ist es so, wenn der die Note nur, nur ankratzt, statt richtig zu singen, ähm, Dicht daneben ist auch vorbei. Der Schauspieler kommt immer irgendwie durch. Was man vom Hochseilartisten oder Trapezkünstler oder auch vom äh, Raubtierdompteur wirklich nicht behaupten kann. Next question over there. Uh, Mr. Pattinson, if you were to be a circus animal, which one would it be? <laughs> That's an interesting one. Hmm. Um, what would I mean? There was a bear uh, on the who, who, Amos. Amos, yeah. There was a, there was a bear in, who, who I don't, I don't, he never worked in the circus, but he was a film bear. But he was a vegetarian bear, and uh, <laughs> like, and they just and whenever kind of um, film animals get tired, they generally give them like a big hunk of meat or something to make them happy. <clears throat> and he just got given this huge cinnamon bun at the end of the day to, to, to keep him content. So I kind of like the idea of that, that you can just kind of sit around all day and uh, just be a bear and then get fed some like pastries. <laughs> I mean, that would be kind of my ideal job. <laughs> But like, yeah, I mean, yeah, like uh, I don't think particularly want to be beaten every day though, like, which seems to be what happens to the other animals. <laughs> Not on our movie then. I'm Lena for Radio Galaxy, I'm for Robert. Um, if Ty could speak, what would be the first thing she would say about you? probably wouldn't talk to me at all. <laughs> you know, um, water. <laughs> yeah, she has some water. Um, no, uh, I don't know. I mean, she'd probably say, like, her trainer is called Gary, and I'm pretty sure that uh, she'd probably be saying to Gary that she wants to go home. <laughs> um, maybe she'd ask for some more jelly beans. I don't know. That hidden bit Next question over there. Könnten Sie von da hinten das zweite Mikrofon kurz bitte dann zu der Kollegin? Dankeschön. Hi, I'm Kirsten von Bravo.de ähm, oder Bravo.de, Herr Walz. Dann die Fragen muss ich Ihnen natürlich stellen. Ähm, Im Film geben Sie dem Robert Pattinson natürlich ganz schön eine mit. Es gibt ja eine Szene, die viele Teenager in Deutschland natürlich äh, äh, nicht richtig gefallen wird. Ähm, wie war diese Szene für Sie und äh, könnten Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie äh, aufgrund dieser Szene äh, möglicherweise Hassmails der Robert Pattinson-Fans kriegen oder äh, könnten Sie sich da irgendwie was vorstellen oder ist das alles sowieso nur ein Film? Es ist, fürchte ich, mit allem zu rechnen. <lacht> Robert Pattinson hat zehn extra Bodyguards seitdem. Die stehen alle hinter der Bühne, die können Sie nicht sehen. Next question over there, please. Hello, I'm Melanie Mosa Alcosa from Set One Morning Show. Um, Mr. Pattinson, wherever you go, it's a little bit like a circus with all the fans camping around. Even here in front of the hotel, we met a couple and uh, in front of the movie theater tonight. Um, how do you feel about it? Um, I mean, I 
because it's nice. I mean, it shows people are interested in what you're doing. Um, uh, it's it's nice as well, but it, they, people come out for other movies. It's not just for, for Twilight films. And um, yeah, it's it's it, it's it's great as well when you see it in, in other countries. I mean, it always surprises me seeing you know, especially it's been such a short period of time when this has happened. There's still definitely a novelty aspect to it. Um, but it is. It's very flattering. Have you ever have you ever camped out for anyone yourself? Um, I, I didn't camp out, but I tried to, uh, I did uh, try and scalp tickets for hours for a Tom Waits concert once, like years ago, and uh, when I didn't have any money, and I, I promised, I, I, they, were scal they, were, they were selling tickets outside for like 600 pounds, and <laughs> I was like, yeah, I'll get it, I'll get it, and I, I, had, I had no money, so I, I didn't actually get it in the end anyway, but um, that was probably the only thing I've ever done. Nächste Frage bitte hier und dann kommen wir dann zurück. Hello, Franziska Bleken, uh, Norddeutsche Rundfunk, North German Radio. Question to Mr. Pattinson. Um, there's a, a celebration coming up for you and you're turning 25 soon. So do you know how you're going to celebrate and what, do you have any wishes? Um, I don't know. I'm actually going to be working as I normally am <laughs> for my birthdays. But... Uh, Do I have any wishes? I, not particularly. I'm, I'm not really a big fan of birthdays. <laughs> so, I don't know. I've never, yeah. I, ever since I, I've stopped being a little kid, like, I mean, when you, when you used to get toys and stuff, I'm not, <laughs> I'm not really interested in anything else now. So, uh, yeah, I guess yeah, I'll, I'll be interested to see what, if, if anything interesting happens. Here, bitte, yeah. Katharina von Prime Magazine, ich habe eine Frage an Christoph Walz. Also Sie spielen ja einen ziemlich erfolgsfixierten Zirkusdirektor. Was machen Sie jetzt nach dem Film? Haben Sie neue Projekte oder machen Sie erstmal Pause? Ähm, ähm, beides. Aber was erfolgsfixiert betrifft, stellen Sie mal vor, ein Zirkusdirektor hat 300 Angestellte, die, wenn sie nicht arbeiten, also bei ihm, nichts zu fressen haben. Und das ist eine Art von Erfolgsfixierung, die möglicherweise so ein bisschen in einem anderen Zusammenhang steht. Weil man darf nicht vergessen, dass dieser spezielle Zirkus ja in einer Zeit ums Überleben kämpft, in der die meisten an diesem Kampf schon gescheitert waren. Und mir ist es sehr wichtig, dass man äh, diese Geschichte unter dem Aspekt und vor diesem Hintergrund betrachtet. Insofern erlaube ich mir, das Wort volksfixiert ein bisschen zu differenzieren. Was dann auch für mich selbst ähm, gelten sollte. Obwohl die Umstände in keiner Weise, in keiner Weise irgendwie auch nur annähernd vergleichbar werden. Es gibt aber, ich glaube, in die Richtung geht die Frage, diesen Dialog, wo es um das Thema Erfolg auch wirklich geht, wo dieser Success-Dialog, ähm, wie wichtig ist ihm persönlich Erfolg, Herr Walz? Wenn, wenn er Dinge ermöglicht, sehr. Wenn er Dinge verstellt, überhaupt nicht. Zufriedenstellend beantwortet die Frage. Dann gleich neben Ihnen die nächste, bitte. Hallo, Lucina Campo von Berlin Korea. Robert, um, do you speak a little bit of German? And if, who teach that to you? Admitted, admitted. <laughs> <laughs> no, I, for some reason, I, I, I don't know any German whatsoever. I, I know a little bit in other languages. I tried to say, I'm not even going to try and say it, but I tried to say hello earlier in, in German to someone, and it just sounds like I'm saying hello in English in a really ridiculous way. <laughs> but, um, yeah, I mean, I, I, I have no impressive phrases. I have to, I have to, I have to find some. I should have prepared one for you. It's right behind you. Can you oh, yeah, read that? I have Wasser für Elefanten. I, I do, I know. <laughs> <laughs> you say that again? Wasser? Wasser. Für die? Oh, für die. It's für not die. für die. Oh, no, oh für die. Oh, für die. Oh, für die. Oh, für die. That's But, not even the right title. <laughs> <laughs> uh, für, für die Elefanten. Very good. Yeah. Excellent. <laughs> Next question. 
Yeah. <laughs>